ഹായ് ഒരു ബഡി ആൻ നിർഫാന നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ സയൻസ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ത്രീ പാർട്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് കുറച്ച് ചാപ്റ്റർ ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാർട്സ് പാർട്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് പോർഷ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ക്ലാസ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് ഈ ലെസൻ്റെ ബാക്കി വരുന്ന ലാസ്റ്റ് പോർഷ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാർട്ടിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സും മൂന്ന് വീഡിയോസിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഫോർത്ത് പാർട്ടാണ് നമ്മളുടെ എല്ലാ ക്ലാസ്സും കറക്റ്റ് ടൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി താഴെയുള്ള സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്തേക്കുക അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് മുതലാണ് അപ്പോൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രാക്ടീസസ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് സെവൻ ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ സോയിങ് ഓഫ് സീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സോയിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൂൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂൾസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോയിങ് ഫസ്റ്റ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ ടൂൾ അതായത് പണ്ട് മുതലേ ട്രഡീഷണലി ആളുകൾ ഫാമേഴ്സ് സോയിങ് സീഡ്സിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ടൂൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ഫണൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും ഒരു ഫണൽ ലൈക്ക് ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവും അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് താഴെ ഒരു ടു ഓർ ത്രീ പൈപ്പ്സ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പ് ആയിരിക്കും ഈ ഷാർപ്പ് എൻഡ് മണ്ണിലോട്ട് ആഴ്ന്നിറങ്ങും പിയേഴ്സ് എൻഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സോയിലോട്ട് അത് പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഫണലിൽ കൂടെ സീഡ്സ് ഇട്ട് ഈ ടു ത്രീ പൈപ്പ്സിൽ കൂടെ സീഡ്സ് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് അത് സോയിലെത്തും ഷാർപ്പ് എൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സോയിലി പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് വളരെ പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് നിൽക്കുക ഈ ഫണൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽ കൂടെ നമ്മൾ സീഡ്സ് പാസ് ചെയ്യും ഈ ഫണൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറിൽക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ പൈപ്പ്സ് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം ഈ ടു ത്രീ പൈപ്പ്സിൽ കൂടെ സീഡ് പാസ് ചെയ്ത് പാസ് ചെയ്തായിരിക്കും സോയിലോട്ട് എത്തുക പൈപ്പിൻ്റെ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും അത് മണ്ണിലോട്ട് ആഴ്ന്നിറങ്ങും ഇങ്ങനെ പ്യേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങും അപ്പോൾ സീഡ്സ് വളരെ ആഴത്തിൽ സോയിൽ പാകാനായിട്ട് അത് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ടൂൾ ട്രഡീഷണലി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഫണൽ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും ടു ത്രീ പൈപ്പ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എൻഡ് വളരെ ഷാർപ്പായിരിക്കും ഈ ഷാർപ്പ് എൻ്റെ സോയിൽ പിയേഴ്സ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങാൻ സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഫണലിൽ കൂടി നമ്മൾ സീഡ്സ് ഇടുന്നു ടു ത്രീ പൈപ്പ്സിൽ കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് അത് താഴോട്ട് എത്തുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ട്രഡീഷണൽ ടൂൾ അടുത്ത ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സീഡ് ഡ്രില്ലാണ് നമ്മൾ ട്രാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയാണ് ഈ സീഡ് ഡ്രിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ സീഡ്സിനെയും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഈക്വൽ ഡെപ്തിലായിരിക്കും അത് സോ ചെയ്യുക നമ്മളിപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ടൂൾസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചില സീഡ്സ് നല്ല ആഴത്തിലാവാം ചില സീഡ്സ് മേലെ പൊന്തി കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല ചില സീഡ്സ് വളരെ അടുപ്പിച്ച് അടുപ്പിച്ച് ഓവർ ക്രൗഡഡ് ആവാം ചിലത് തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിസ്റ്റൻസ് വരാം അങ്ങനെയൊക്കെ വരാൻ ട്രഡീഷണൽ ടൂളിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് പക്ഷെ സീഡ് ഡ്രില്ല് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ സീഡ്സും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലായിരിക്കും ഈക്വൽ ഡെപ്തിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ സീഡ്സും നല്ല ആഴത്തിൽ നമ്മൾ വിതച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സോയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് എൻഷുവർ എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ സോ ചെയ്യുന്ന സീഡ്സ് എല്ലാം സോയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ കാരണം അത് മേലെ പൊന്തി കിടന്നാൽ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ അത് കഴിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബേർഡ്സ് ഈറ്റ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നമുക്ക് ക്രോപ്പ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറയും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സീഡ്സ് എല്ലാം വെൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആണ് എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് സോയിൽ കൊണ്ട് നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീഡ് ഡ്രില്ല് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എല്ലാ സീഡ്സും നല്ല ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസി
ചില ഏരിയാസിൽ ഫാമേഴ്സിന് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവർ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫീൽഡിൽ ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ക്രോപ്പ് ആഫ്റ്റർ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം ഫീൽഡിലായിരിക്കും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോയില ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ പോകും കാരണം ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രോപ്പ് സോയിലെ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സോയില് വീണ്ടും ന്യൂട്രിയൻസിനെ റിപ്ലനിഷ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ടൈം വേണം ആ ഒരു ടൈം കൊടുക്കാതെ ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ മറ്റൊരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ മണ്ണിലെ ജൈവാംശം ഫെർട്ടിലിറ്റി മുഴുവൻ ന്യൂട്രിയൻസ് മുഴുവൻ തീർന്നു പോകും അങ്ങനെയുള്ള അവസരത്തിൽ സോയില് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രോപ്പിൽ നല്ല ഗ്രോത്ത് വേണമെങ്കിൽ സോയില് തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂട്രിയൻസ് വേണം സോയില് ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കൂടുതൽ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് മാനുവേഴ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും അങ്ങനെ മാനുവേഴ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് മാനുവറിംഗ് എന്ന് പറയുക മാനുവറിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പഠിക്കണം അതായത് സോയില് ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് പൂവർ ആവുമ്പോൾ സോയില് എക്സ്ട്രാ ന്യൂട്രിയൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മാനുവേഴ്സും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ആഡ് ചെയ്യും അതിനെയാണ് മാനുവറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ മാനുവേഴ്സ് എന്താണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്താന്ന് നോക്കാം തുറസായ സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് ഓപ്പൺ പ്ലേസസിൽ വലിയ പിക്സ് ഒക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് ഫാമേഴ്സ് ഈ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഒക്കെ വേസ്റ്റ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ വലിയ പിറ്റുകളിൽ പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും വേസ്റ്റിനെ സോയിൽ ഓൾറെഡി മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഉണ്ട് ഈ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെയും ആനിമൽസിന്റെയും ഒക്കെ വേസ്റ്റിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് സോയില് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെയാണ് മാനുവർ എന്ന് പറയുക അതായത് ഫാമേഴ്സ് മാനുവലി അവരുടെ ഫീൽഡിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സോറി ഒരു കറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മാനുവലി എന്നാണ് മാനുവലി അല്ല നാച്ചുറലി കാരണം ഫാമേഴ്സ് ഓപ്പൺ പിറ്റിൽ ഇത് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യും പിന്നെ അത് നാച്ചുറലി മൈക്രോബ്സ് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്ത് നാച്ചുറലി ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് മാനുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് മാനുവലി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഈ ഫാക്ടറിയിലൊക്കെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കെമിക്കൽസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സോയിലിൽ ഏതാണോ കുറവ് സോയില് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സോയിൽ ഏത് ന്യൂട്രിയൻ ആണ് കുറവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും അതിനുശേഷം ആ ന്യൂട്രിയനിൽ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ന്യൂട്രിയൻസ് പൊട്ടാസിയം കാൽഷ്യം അങ്ങനെ ഓരോ ന്യൂട്രിയനിലും റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് കെമിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് സോയിലിന്റെ നേച്ചർ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ കെമിക്കൽസിനെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെമിക്കൽസ് ആണ് വിച്ച് ആർ റിച്ച് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ന്യൂട്രിയൻസ് മാനുവർ ആണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ പ്രൊഡ്യൂസ് ബൈ ദ ഫാമേഴ്സ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് അതായത് വലിയ ഓപ്പൺ പിറ്റിലായിരിക്കും ഈ വേസ്റ്റുകൾ പ്ലാന്റ് വേസ്റ്റും ആനിമൽ വേസ്റ്റും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഫാമേഴ്സ് അതിന് ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യാൻ ടൈം കൊടുക്കും അപ്പൊ നാച്ചുറലി പതിയെ പതിയെ മണ്ണിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആണ് ഈ മാനുവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസും കൂടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് യൂറിയ എമോണിയം സൾഫേറ്റ് സൂപ്പർ ഫോസ്ഫേറ്റ് പൊട്ടാഷ് എൻ പി കെ എൻ പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഫോ നൈട്രജൻ പി ഫോ ഫോ ഫോസ്ഫറസ് കെ ഫോ പൊട്ടാസിയം പൊട്ടാസിയത്തിന്റെ സിമ്പിൾ കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ എൻ നൈട്രജൻ പി ഫോസ്ഫറസ് കെ പൊട്ടാസിയം എൻ പി കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൂന്ന് ന്യൂട്രിയൻസിൽ റിച്ച് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സാമ്പിൾസ് യൂറിയ എമോണിയം സൾഫേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ ഇത്രയും എക്സാമ്പിൾസ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷനോടൊപ്പം സ്പെസിഫൈ ചെയ്യണം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളരെ ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രോപ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വളരെ ഒരു ഹൈ ഈൽഡ് തരാൻ അത് സഹായിക്കും നമ്മൾ പൊതുവെ പാഡി വീറ്റ് മെയ്സി മെയ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രോപ്സിനാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻ കണ്ടന്റ് ക്രോപ്സിന് ഹൈ ഈൽഡ് തരാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന്റെ യൂസ് ക്രോപ്പിന്റെ ഹയർ
അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതായത് ഒന്നുകിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാൾ ആ ഫീൽഡിൽ ഒന്നും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതായത് അടുത്തൊരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ സോയിലിന് സ്വയം ന്യൂട്രിയൻസ് റെപ്ലനിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സമയം കൊടുക്കുക രണ്ട് ക്രോപ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കുറച്ച് നാൾ ആ ഫീൽഡിനെ ഫെയിലോ ആയിട്ട് അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇടുക ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പകരം മാനുവൽസ് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മാനുവൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോയിലിലെ ഫെർട്ടിലിറ്റി കണ്ടന്റ് കൂട്ടും അതായത് സോയിലെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ റെപ്ലനിഷ് ചെയ്യും സോയിലെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും സോയിലെ ന്യൂട്രിയൻസിന്റെ എമൗണ്ടിനെ കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിന്റെ ടെക്സ്ചർ സോയിലിന്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടും സോയിലിന്റെ വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി സോ വാട്ടർ റീറ്റെയിനിങ് കപ്പാസിറ്റി മീൻസ് വാട്ടർ ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി സോയിലിന്റെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടും അപ്പോൾ മാനുവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ സോയിലിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിന്റെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഇൻക്രീസ് വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോയിലെ ന്യൂട്രിയൻസിനെ വീണ്ടും റെപ്ലനിഷ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മാനുവൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ഫീൽഡിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നുകിൽ കുറച്ച് നാൾ ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ ഒന്നും കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിന് പകരം ഓർഗാനിക് മാറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം മറ്റൊരു മെത്തേഡാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ അതായത് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമ്മൾ ഫീൽഡ് ഒട്ടും അൺകൾട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ട് വിടുന്നില്ല അതായത് ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ അടുത്ത ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വേറെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്രോപ്പ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് അതായത് വീറ്റും ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സും അതായത് അവർ ഫീൽഡിൽ വീറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ വീറ്റ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആ വീറ്റ് ക്രോപ്സ് സോയില് ന്യൂട്രിയൻസിനെയൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കും അതിന് ശേഷം വീറ്റിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ വീറ്റ് ക്രോപ്പ് തന്നെയാണ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അടുത്ത ട്രിപ്പിന് ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് സോയില് കാണില്ല അപ്പൊ ഫാമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയറ് ചെടി ഈ പയറ് ചെടികൾ നടും അപ്പൊ എന്ത് പറ്റുന്നു വെച്ചാൽ ഈ പയറ് ചെടികളുടെ റൂട്ട്സിൽ റൈസോബിയം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ഈ ബാക്ടീരിയ നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള നൈട്രജനെ ഒക്കെ എബ്സോർബ് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് നൈട്രജനെ ഒക്കെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ സോയിലെ നൈട്രജൻ കണ്ടന്റ് കൂടും അപ്പൊ സോയില് വീണ്ടും ന്യൂട്രിയൻ റിച്ച് ആവും അങ്ങനെ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും വീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വീറ്റ് ക്രോപ്പിന് വളരാൻ ആവശ്യമായ ന്യൂട്രിയൻസ് ഒക്കെ സോയിലിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യം ഒരു ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഡിഫറെന്റ് ആയി വീണ്ടും എന്നിട്ട് ആദ്യത്തത് അങ്ങനെ ക്രോപ്സ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ മുമ്പ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ ഫാമേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് കൂടുതലും ഈ ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട് ആ ബാക്ടീരിയക്ക് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ നൈട്രജനെ എബ്സോർബ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ലെഗ്യൂമിനസ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ റൂട്ട്സിൽ മാത്രമാണ് ഈ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയ ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മാനുവേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എക്സാമിന് യൂഷ്വലി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടേബിളറായിട്ട് കാണിക്കണം ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും മാനുവേഴ്സും സെപ്പറേറ്റ് കോളം വരച്ച് അതിൽ ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് എഴുതി ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ആൻസർ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് മാനുവേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മാൻമെയ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് മാനുവർ ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്
മാനുവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നാച്ചുറലി ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫാക്ടറികളിലാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മാനുവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫീൽഡിലാണ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസ് ഉണ്ടാവും ന്യൂട്രിയൻ കണ്ട റിച്ച് ആയിരിക്കും മാനുവേഴ്സിൽ നാച്ചുറലി ഫോം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്ര കണ്ട് റിച്ച് ആയിരിക്കില്ല പിന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് യാതൊരുവിധ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റും സോയിലിൽ കൊടുക്കുന്നില്ല ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് പക്ഷെ മാനുവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സോയിലിൽ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് നല്ലപോലെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അടുത്തൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ടോപ്പിക് ആണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനുവേഴ്സ് എക്സാമിന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടെണ്ണം ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് മാനുവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാനുവേഴ്സിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് മാനുവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് സോയിലിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും അതായത് സോയിൽ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സോയിലിന്റെ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടും പിന്നെ സോയിലെ ഹ്യൂമസ് കണ്ടന്റ് കൂട്ടും സോയിലിന് യാതൊരുവിധ ഹാമും അത് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ സോയിലിനെ കൂടുതൽ പോറസ് ആക്കും അതായത് സോയില് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗ്യാസസ് നടക്കും സോയിലിനെ കുറച്ചും കൂടെ ലൂസൺ ചെയ്ത് സോയിൽ ഗ്യാസസ് ഗ്യാസസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതായത് സോയിലിനെ നല്ല രീതിയിൽ ബ്രീത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ക്രോപ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സോയിൽ നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോബ്സ് ഉണ്ട് ഈ സോയിലെ ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോബ്സിന്റെ ഗ്രോത്തിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഓർഗാനിക് മാറ്റർ സഹായിക്കും അപ്പോൾ മാനുവൽ സോയിലിന്റെ ടെക്സ്ചർ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടും ഫ്രണ്ട്ലി മൈക്രോബ്സിന്റെ ഗ്രോത്ത് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസസിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യും ഇതൊക്കെയാണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് മാനുവൽ അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും ടോപ്പിക്സ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ക്ലാസ് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചർ നോട്ടിൽ പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ബോർഡിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ക്ലാസ് മുഴുവൻ കേൾക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിന്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഓൾറെഡി മൂന്ന് ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫോർത്ത് പാർട്ട് ആണ് അപ്പൊ ആ മൂന്ന് ക്ലാസ് കൂടി കേൾക്കണം ഈ ഫോർത്ത് ടോപ്പിക്കും കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സ്റ്റുഡൻസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ